क्या पूछना है पूछ लो ऑफन डू यू आई क्राई एवरी डे यू वे यूनिक लाफ थोड़ा सा है How do men deal with heartbreak? Most men don't deal with heartbreak. By uh, 30, Ronaldo had like three kids. मेरे three kids क्यों नहीं हैं? Should never meet your heroes. That moment happened with you. Maybe heroines. Hero. Oh. <laughs> I know women. Me no. Why do Mumbai people hate Delhiites so much? Me no. <laughs> <laughs> सहगल यू वॉचिंग मी ऑन मेन्स लॉकर रूम हमारे आज के गेस्ट थोड़े से स्पेशल है बिकॉज टूडे अ पॉडकास्टर बिकम्स अ पॉडकास्टी गाइज प्लीज वेलकम रणवीर अलाबादिया हाई रणवीर हाउ यू टूडे हेलो साधिका कैसे हो एकदम बढ़िया आप कैसे हो सम फीलिंग गुड यू फील इट गुड यस मैं एक ऑफ क्वेश्चन पूछती हूँ आपकी फैमिली में सारे लोग डॉक्टर्स हैं हाँ जी पर आप नहीं हो मैं नहीं हूँ हाउ डज आर है Uh, मैंने इंजीनियरिंग चूज करी ट्वेल्थ के बाद एंड ऑनेस्टली दैट वाज अ बिग सिचुएशन एट होम तो जब यूट्यूब स्टार्ट किया uh, मैंने बेसिकली दो सालों तक सबसे झूठ बोला कि मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ बट एक्चुअली ग्रोइंग यूट्यूब चैनल बट इन टू स्टार्टअप फॉर यू या समथिंग लाइक दैट फॉर मी इट्स ऑलवेज बिन स्टार्टअप पर स्टार्ट uh, में uh, मुझे झूठ बोलना पड़ा क्योंकि इफ यू फ्रॉम अ डॉक्टर फैमिली यू गॉट अ प्ले टू देर सेफ जोन तो पेरेंट्स ने बाद में जाके वो इनोबिशन नहीं आई उनको uh, उन्हें पता नहीं था <laughs> But दो साल बाद uh, दो साल बाद uh, विराट शेट मेरी लाइफ में आया था तो तब तक हम पैसे कमा रहे थे <laughs> तो आई थिंक आई थिंक दैट्स द इशू दैट मोस्ट पेरेंट्स हैव कि अगर मेडिसिन या इंजीनियरिंग नहीं करी तो शायद hmm. आप पैसे नहीं कमाओगे बट टाइम्स ऑफ चेंज ना आई फील कि आजकल इंस्टाग्राम पर इन योर वन इंस्टाग्राम इन्फ्लुस स्टार्ट अर्निंग वेल समाइम वेरी डिफरेंट बट ऑल इन ऑल नो कम्प्लेन आप यूट्यूबर हो आप पॉडकास्टर हो बट यू हैव अ रेपुटेशन एटलीस्ट अमॉन्ग योर फैंस एंड दी ऑडियंस ऑफ ऑल्सो बींग लाइफ कोच समाइम्स डू यू फील लाइक दैट्स टू मच प्रेशर ऑन यू नो आई एंजॉय दी अटेंशन Uh, I took up this career for the attention, so I'm enjoying uh, being a life coach as well. It's okay. I I don't look at this as pressure. I no. I really enjoy this job. Pressure in my engineering college me feel hua. If you have three idiots, see, hmm. uh, engineering college can often be just like that or sometimes hmm. more intense. Okay. So one time, when you have that experience, kiya hota, ye sab, it's it's a lot of fun, honestly. <laughs> I feel like many people. इन्फ्लुएंसर्स uh, रोते रहते हैं प्रेशर hmm. को लेकर आई डोंट लुक एट इट दैट आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस जॉब बट आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि थोड़ा वट इज योर मी टाइम माई मी टाइम मेरा सेट रूटीन है मेरी लाइफ में मैं सोता हूँ उठता हूँ मेडिटेट करता हूँ पॉडकास्ट करता हूँ जिम करता हूँ सो जाता हूँ दैट्स माई स्टैंडर्ड रूटीन और जिमिंग और मेडिटेशन इज माई मी टाइम बट अगेन आई आई रियली feel ki this is one of the best jobs in the world if you really enjoy content hmm. like how do you feel about this well i feel really good yeah so yeah. it's the same thing even in the long term nice nice yeah. main aapko dekhti hu huh. on camera off camera aur main kabhi kabhi baith ke sochti hu ki how is this person so happy how are you so positive all the time nahi main uh, positive definitely hu hmm. happy nahi hu uh, nahi aapko dekh ke lagta hai ki you're always khush I think there's a difference between being positive and uh, being happy. So I'm not always खुश In fact, I'm not खुश right now. In Why? I mean, right now it's great, good. But yeah. <laughs> That would be such a bad thing. No, I'm not happy. Camera. No, no, no. Just generally in life, you know, uh, there's a whole life we live outside of uh, content also. Hmm. So everything doesn't always go well. Uh, but it's okay. It's a part of uh, growing up. I think. Uh, I think पहले YouTube के स्टार्ट में वेन देवर लेसर थिंग्स एट स्टेक मैं हमेशा खुश रहता था एंड देन एज यू ग्रो ओल्डर यू रियलाइज मोर इज एट स्टेक मुझे कुछ चेंज करना है खुद के करियर में बट मुझे अब पता नहीं क्या एंड आई नॉट गॉट अ ब्रेक सिंस कॉलेज तो सो आई थिंक दैट ड्यूरिंग दैट ब्रेक आई विल फिगर कि अब नेक्स्ट क्या करना है होपफुली मे बी मुझे गेमिंग में ऑन्टरप्रनोरशिप करनी है आई डोंट नो दैट्स अमेर इंटरेस्ट मी बट आई हैवन हैड द टाइम टू थिंक Yeah. That would be interesting, though. Huh. But I am optimistic. I, I don't do nothing. Usme to वैसे भी you know you need to have that sportsmanship spirit. Maybe, maybe. Maybe you're in hmm. your thirties now. I am yes. So twenties me, kis type ke pressures the? Or ab thirties me, what do you feel like now that you've entered thirties? Thirties me, 
आपको हर इंटरव्यू में सही जवाब देने पड़ता सॉरी आपको पीआर ट्रेन होना पड़ता है थर्टी नो आई एम आई थिंक मैं कुछ साल लेट हो गई इंटरव्यू लेने में ट्वेंटीज में बहुत सारी गलतियां की है आई थिंक ट्वेंटीज में द प्रेशर वाज जस्ट रिलेटेड टू अगेन मनी करियर प्रेशर ग्रोइंग बिजनेसेस I don't think थर्टीज में at least I'm, I just turned थर्टी a month ago तो <laughs> I don't think कि थर्टीज में ऐसे प्रेशर्स होते हैं बट मेरे दोस्त कहते हैं कि फैमिली और यू नो पर्सनल लाइफ रिलेटेड प्रेशर्स हो सकते हैं एक्चुअली थिंक कि द थर्टीज आर अ नाइस अ फेस या तो देखेंगे क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक पॉइंट तक आ जाती है और एक्सपीरियंसिस दे गाइड यू लिटल इज दैट वाई हाँ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाती है फील कि आपको इमोशनल स्टेबिलिटी भी थोड़ी सी आ जाती है जैसे कि मैं कह रहा हूँ नॉट हैप्पी राइट नाउ आई एम जेन्यूनली सेइंग दैट बट दैट डजेंट मेक मी फील बैड इट्स ओके सीन लाइक सैडनेस बिफोर एंड इट विल पास यू रिसेंटली ब्रोकन अप आल्सो नहीं नॉट रिसेंटली फ्यू मंथ्स अगो इट्स बिन अ वाइल नाउ या बट दैट्स नॉट व्हाट्स मेकिंग मी सैड दैट्स नॉट नहीं नहीं ओके या But let's still talk a little okay. about it. About my breakup? <laughs> yeah, like generally, not your breakup in general, about breakup in general. क्या बताऊँ? How do men deal with heartbreak? Most men don't deal with heartbreak. They don't. <laughs> Most men uh, distract themselves with either the next date hmm. or through work. But कभी वो point आता है कि suddenly you bottle those feelings up or you escape कि आप उसको address नहीं कर रहे. But कभी Like, does it come knocking back? If you don't go for therapy, yeah. Mm-hmm. You know, if you don't write, I actually think that again, you can't substitute therapy for writing. Mm-hmm. But uh, writing, कुछ कुछ लोगों के लिए therapeutic हो सकती है. I always encourage guys to write. Mm-hmm. At least I've seen this with my friends as well. Mm-hmm. Uh, or talk to one of your bros. Mm-hmm. Uh, that's very important. Bros के बीच normally बकचोदी होती है. अगर आप सीरियस बातें करने जाओगे अपने ब्रो के साथ वो हंसने लगेंगे तो आई फील कि एक कोई ऐसा थोड़ा सा मचे और ब्रो ढूंढो जिसके साथ आप सीरियस बातें कर सकते हो दैट्स व्हाट्स हेल्प्ड माय फ्रेंड्स आई एम द मचे ब्रो मैं पूछने वाली थी आपसे कि लड़के आपस में एक्चुअली में हार्ट ब्रेक और ब्रेकअप्स के बारे में बात करते हैं नहीं करते नहीं करते एक ग्रुप ग्रुप में ऐसे बैठ के नहीं करते कभी भी नहीं वन ऑन वन वन ऑन वन कभी कर ले तो फिर बातें क्या करते हैं वो लाइक आई एम वेरी क्यूरियस टू नो एज अन कि व्हाट आर बॉयज टाइम बॉयज टाइम इज लाइक बॉयज बता दो क्या क्या होता है जितने भी बॉयज हैं यहाँ वो सब स्माइल कर रहे हैं क्योंकि हम सबको पता है कि क्या बातें होती है क्या बात है स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स कार्स तो कभी ऐसा नहीं लगता कि बहुत सुपरफिशियल बात ही रह गई मन की बात किससे होती है आई थिंक स्पोर्ट्स और जब आप खुद के इंटरेस्ट के बारे में बात करें बॉयज गो डीप विद द इंटरेस्ट तो दैट इज डेप्थ फॉर मोस्ट गाइस बट जैसे अभी मैं विराज को 10 साल के लिए जानता हूँ आई डोंट थिंक वी हैव टू मेनी इमोशनल कॉन्वर्सेशन प्रॉब्लम इन टेन ईयर्स ऑफ नोइंग हिम आई हैव ओनली हैड इमोशनल कॉन्वर्सेशन ट्वाइस विद इन और थ्राइस तो सॉरी फॉर गॉट द क्वेश्चन जनरली लाइक आई एम आस्किंग मन की बात कब होती है कब होती है अगर मैं किसी को डेट कर रहा हूँ उनके साथ होती है hmm. या uh, मेरे लिए मेरी मम्मी के साथ होती है या आई हैव आई हैव लाइक फीमेल फ्रेंड्स उनके साथ हो जाती है बट यू 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 कॉन्ट एक्सपेक्ट टू मेनी ऑफ योर ब्रोज टू हैव दैट कॉन्वर्सेशन आई थिंक उन पर भी प्रेशर आ जाता है जोक ना क्रैक करने का लड़कों के लिए ह्यूमर होता है ना इट्स देर आई डोंट नो लव लैंग्वेज I don't know if it's the love language or coping mechanism, hmm. but uh, humor की जरूरत होती है brotherhood में. I, I don't think brotherhood forms without humor. Hmm. So, uh, which is also why you can't have emotional conversations with your bros. Like, I get to the podcast with my chances. Yeah. With Anubhav Bhatsi, with Yuzendra yes. Chahal. Yes. So, there's also my therapy. I don't want to say that my therapy is also therapeutic. But it's therapeutic, that conversation. Huh? Definitely. And in girls, it's bro code in the truth. Yes. मतलब आई डोंट नो अगर हर लड़के में ब्रोकोड होता है बट जितने लड़के मेरी लाइफ में जितने ब्रोज मेरी लाइफ में उन सब में सो आई से प्रॉब्ली 90 परसेंट ब्रोज फॉलो ब्रोकोड अच्छा ले मैन के लिए अगर यू हैड टू डिस्क्राइब व्हाट्स ब्रोकोड ब्रोकोड इज बहुत सारे चीजें होती है अनसेड Okay. जैसे बॉयज टॉयलेट्स में यूरिनल्स होते हैं तो hmm. अगर कोई यूरिनल का इस्तेमाल कर रहा है आप उनके साइड में जाकर उस साइड वाले यूरिनल में यू डू योर बिजनेस नहीं कर सकते एक यूरिनल छोड़ कर छोटे 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 चीजें होती है ऐसे सब हंस रहे हैं बट इट्स ट्रू ये एक एक एस्पेक्ट है ब्रो कोड का दूसरा एस्पेक्ट है कि अगर उस ब्रो की कोई बहन है यू डोंट हिट ऑन हर यू डोंट टॉक अबाउट हर भाई की बहन बहन हाँ हाँ 
एटलीस्ट ऑन द सर्फिस मतलब आप वो उस ब्रो को बोलोगे नहीं फिर अगर किसी ब्रो ने किसी को डेट किया दैट पर्सन इज ऑफ योर लिस्ट फॉर एवर वो एक सीरियस ब्रो कोड होता है जो काफी सारे असली ब्रोस फॉलो कर ऑल असली ब्रोस फॉलो करता है अनसेड रूल्स नाइस आपका बहुत स्ट्रांग ओपिनियन रहा है पॉडकास्ट में भी या जनरली लाइफ में आई थिंक टुवर्ड्स हसल कल्चर वुड यू केयर टू एक्सप्लेन आई आई डोंट हैव अ स्ट्रांग ओपिनियन मेरा स्ट्रांग ओपिनियन ये है कि जो भी अल्गोरिथम पे चलता है मैं उस पर कंटेंट बना लेता हूं इस इसी तरह से वी सर्वाइव्ड फॉर 8 इयर्स तो उस जमाने में हसल कल्चर वाले मीम्स और रील्स चल रहे थे तो हमने भी बना लिए अभी इफ वी आर सो गुड एट मीम्स की द एल्गोरिथम जस्ट मेक्स इट वायरल मैं क्या करूं सही बात है और आपके मीम्स तो आई थिंक एवरीबॉडी एंजॉयज योर मीम्स एज मच एज दे एंजॉय योर पॉडकास्ट थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर दिस मोमेंट यू आर इन योर 30s राइट नाउ योर करियर हैज टेकन ऑफ यू लुक वेल यू लुक फिट व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू फील लाइक दिस इज स्टिल समथिंग दैट आई नीड टू गेट एट मे बी शादी शादी बच्चे लाइक आई थिंक बाई थर्टी रोनाल्डो हैड लाइक थ्री किड्स मेरे थ्री किड्स क्यों नहीं है आई एम किडिंग दी ऑनेस्ट आंसर वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा आई एट द स्टार्ट ऑफ दिस मे न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन ये थी कि अब मुझे वर्क लाइफ बैलेंस को चेस करना बट ऐसे बिल्कुल हुआ नहीं इनफैक्ट वर्क लाइफ इम्बैलेंस हो गया इस साल ज्यादा तो आई एम जस्ट फिगरिंग की वर्क लाइफ बैलेंस कैसे लाऊ मेरी लाइफ में बिकॉज अगर आपको वर्क लाइफ बैलेंस लाना है देर इज अ रिडक्शन ऑफ स्पीड इन वर्क स्पीड इन करियर ग्रोथ बट यू ऑल्सो गेट एडिक्टेड टू द स्पीड तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली ब्रिंग वर्क लाइफ बैलेंस जैसे हम चार पॉडकास्ट रिलीज कर रहे हैं तो आई थॉट बाई दिस हर हफ्ते हाँ हर हफ्ते तो आई थॉट बाई दिस टाइम मैं उस उसको हाफ कर दूंगा उस फ्रीक्वेंसी को बट आई एम नॉट एबल टू डू इट तो आई एम आदत है इसलिए आई रियली एंजॉय द ग्रोथ मतलब आई लाइक सीइंग अ न्यू पॉडकास्ट रिलीज्ड एवरी सेकंड डे मुझे देख के लगता है कि हाउ विल यू एवर रिटायर नहीं नहीं मैं सडनली एक दिन रिटायर हो जाऊंगा हां सडनली जैसे ऐसे स्मोकिंग छोड़ते हैं कोल्ड टर्की हां कोल्ड टर्की रिटायरमेंट किसी को कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा You've oh. done cold turkey before also, no? Huh? On on, life on a lot of things. <laughs> uh, I need to I need to care about my own heart oh, also. Oh yes, self love. Yeah. Self love. No, but uh, the audience has supported us a lot over eight years, hmm. uh, which is also what motivates me to keep it going at four episodes a week. Hmm. But uh, I think that, मुझे content इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि even if I leave for a year, मैं immediately lot kar raunga hmm. like after that with some new format of content now i don't know what to hmm. so, dekhenge maine aapke bare mein ek cheez notice kari hai that you switch personalities maine abhi recently aapka ek podcast dekha tha actually aapka nahi tha but you were on it you were totally different right now you totally different how do you switch like what goes on i don't think i am in control us switch ho jata hai hmm. i feel ki mere andar kuch satra ranveer hai to oh. i don't know kaun sa wala nikal ke aayega <laughs> so i think right now it's the very calm collected one okay ha isme se haan. untriggered podcast jaisi baatein nahi ho sakti hmm. aise ho sakti hai feel nahi 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 karni waise ho gayi hai urinal ki baatein aur wo sab but wo that's like pg 13 Okay, so we can we can go to one. Yes, of then course. Then you have to ask the questions. We'll try to be a little more explosive. Okay, cool. <laughs> Which among the seventeen personalities do you like the most? That's a good question. I would like to say वो same जो untriggered podcast पे थी पर क्योंकि वो मेरी unfiltered personality है मेरे bros के साथ वैसी personality निकल के आती है तो I think that's the realest form of me. सबसे ज़्यादा क्या miss करते हो now that you're famous everybody knows you. ये बहुत फर्स्ट वर्ड जवाब है बट अनोनिमिटी बहुत सुंदर चीज होती है आपकी लाइफ में हाँ. पर आपको आ, ये समझ सिर्फ फेम मिलने के बाद आती है कि इट इज अ जॉइन बींग अनोनिमस जहाँ आप कुछ भी कर सकते हो कहीं भी जा सकते हो और कोई आपको देखेगा नहीं सो जस्ट जनरली अनोनिमिटी इज समथिंग आई मिस अ लॉट जब आप रोड पे चल रहे हो अपने फैमिली के साथ आप डिनर पे गए हो आप किसी के साथ एक डेट पे हो एट दिस स्टेज लोग स्टेयर करते हैं लोग ईव्स ड्रॉप करते हैं आपकी बातें सुनते हैं पर आई मिस आई मिस बीइंग अ नोबडी इन अ रूम अगर इफ यू वर इनविजिबल फॉर अ डे व्हाट्स द फर्स्ट थिंग यू विल गो एंड डू आई 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 गिव अ वेरी बोरिंग आंसर आई रियली जेन्यूनली आई मिस ट्रैवलिंग इन द ट्रेन अ लॉट लोकल हां लोकल इन मुंबई बहुत मेमोरीज बनाए हैं ट्रेन्स में जो आपने कहा कोल्ड टर्की के पहले बहुत सारे एडवेंचर्स हुए ट्रेन में आई रियली मिस दैट एंड सेकेंडली मे बी आई वुड नो मे बी मे बी विल कट दैट वी जस्ट विल लीव इट एट द ट्रेन 
What would you do? <laughs> <laughs> See, uh, my my filters kicked in. But why? Kabi uh, kabi crippled nii feel hota. Nee? It's part of my job. Yeah, Jaise, but I feel I feel ki ye ap uh, as a as a content creator apke life ka ek bahut strong part ho jata hai. And it's it's okay. It's a part of your. Just you know when people cry about like online hate or online trolling, I feel that it's a very normal part of being famous. Yeah. Uh, I I don't like that question also coming in, and hmm. everyone asks that question. Ki ab kaise deal karte ho trolls ke saath? It's a very normal part of like this job. Usi tarah hmm. uh, being slightly filtered is a hmm. normal part of my job. Hmm. Nice. I'll try being as unfiltered as I can. <laughs> आप स्पिरिचुअलिटी में भी यू इंटरेस्टेड अ लॉट ना डू यू थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीबडी टू काइंड ऑफ एक्सपीरियंस इट आई थिंक हर किसी की एक सब्जेक्टिव जर्नी होती है पर्सनल इंडिविजुअल जर्नी होती है जो स्पिरिचुअलिटी आपके लाइफ में सामने से आ गई दैट्स वेन योर जर्नी विल स्टार्ट आई थिंक इट्स ग्रेट फॉर योर करियर ऑनेस्टली दैट्स अ बिग बिलीफ आई पर्सनली आप कि अगर आपने स्पिरिचुअल चीजें अपनाई अपने लाइफ में तो आपके करियर को बहुत ज्यादा फायदे मिलते हैं बट अगेन इट्स अ पर्सनल डिसीजन इट्स फॉर पीपल टू डिस्कवर हु इंट्रोड्यूस्ड यू टू दिस ऑनेस्टली वन ऑफ माय कॉलेज गर्लफ्रेंड्स नो वन वाज मी हु इंट्रोड्यूस्ड मी शी वुड शी वुड टेल मी अबाउट सद्गुरु दैट दैट टाइम सद्गुरु वाज नॉट एज फेमस हां वायरल आई वाज बट वाज नॉट एज वायरल बट सो शी हैड इंट्रोड्यूस्ड मी टू these kind of thoughts aur shuru se hi samajh aaya because a lot of people like even for me when i was introduced to it it took me a while mujhe thoda sa time laga samajhne mein apply karna to bahut baad mein aaya but even acknowledge karne mein kuch cheeze ki acha it's a new perspective it's a new take and i feel like jab young hote hain to itni zyada energy itne zyada ambitions hote hain na ki you get very distracted so was it easy for you to kind of get into it or did you struggle with the concept for a bit uh i think i'm still struggling with the concept <laughs> main still abhi samajhne ki koshish kar raha hu okay. i think it's a never ending process ye bahut zyada deep subject hota hai agar aapko lagta hai ki aapko spirituality mein ke bare mein sab kuch pata hmm. uh, you'll be surprised about what you learn the next year hmm. so uh, to answer your question uh, i think this journey keeps challenging you constantly to bahut normal hai ye <laughs> ki your perspectives will keep changing What's one perspective जो आपको अच्छा लगा कि पहले मेरा ये वाला परस्पेक्टिव था बट गोइंग इन टू दिस नाउ आई चेंज दैट एज अ पर्सन एक बार बचपन में मैंने हिमेश रेशमिया का एक इंटरव्यू देखा था जहाँ उन्होंने उनके फिल्म डेब्यू से पहले उन्होंने इंटरव्यू दिया था जहाँ उन्होंने कहा कि ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट बिकमिंग अ सक्सेसफुल एक्टर और जो उनके हेटर्स हैं वो उनको लवर्स में बदल देंगे तो आई थॉट द वर्ल्ड वर्क लाइक दैट कि हर कोई एक दिन आपका लवर बन जाता है बट आई थिंक True growing up is realizing कि no matter what you do, मतलब एम एस धोनी विराट कोहली इन लोग के भी ट्रोल्स होते हैं इन लोग के भी हेटर्स होते हैं और बहुत सारे लोग क्रिकेट नहीं देखते इट्स नॉट नेसेसरी कि एवरी वन लाइक योर वर्क तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट क्योंकि बहुत लोगों का लगाव अपने काम से होता है बट इफ सम वन डिसाइक्स योर वर्क डजेंट मीन दे विल डिसक यू एज अ पर्सन तो जस्ट डिटैचिंग योर सेल्फ फ्रॉम योर वर्क आई लाइक आई 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 डोंट वो थर्टीज में I'm doing my work as duty. I love what I do, but it's not all of me. Apart from nodding frivolously and you know, like with so much aggression to go viral, what is your secret sauce? <laughs> uh, Bhoot Preet content. Ye <laughs> 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 idea kaha se aaya? I am so curious to know. Randomly. Nahi, matlab bachpan se mera interest tha in cheezon mein. Bahut kuch hua hai meri life mein, jiske baare mein maine. बातें करी है पॉडकास्ट पे आई ऑलवेज मेक कॉन्टेंट एंड ऑल गेट व्यूज आई नो कि इन चीजों से व्यूज मिलते इट्स अ जॉब ऑफ यूट्यूबर टू लुक आउट फॉर टॉपिक्स दैट गेट व्यूज दैट्स वन एस्पेक्ट ऑफ इट प्लस मेरा जेन्यून इंटरेस्ट है इन चीजों में क्योंकि जिन लोगों से मैं मिलता हूँ पॉडकास्ट के थ्रू लाइक अब कब एक इंडियन आर्मी के स्पेशल फोर्सेज वेटरन से मिलोगे अपनी लाइफ में अगर वो भी इन चीजों में बिलीव कर रहे हैं अगर उन्होंने भी या टी के फुटप्रिंट्स देखे वो स्पेशल फोर्सेज के ऑफिसर है कुछ सच्चाई तो होगी इन चीजों में आपके लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट होगी ना इसलिए मैं यटी के फुटप्रिंट्स देखना हाँ मेरे लिए आ, हर चीज में मुझे यटी लाना बहुत पसंद है यस केस इन पॉइंट आई लव आई लव यटीज आपको देख के लगता है कि इफ यू विल गेट अ न्यूमरोलॉजिस्ट ऑन योर शो यूर इन टू न्यूमरोलॉजी यू विल गेट एस्ट्रो फिजिस्ट ऑन योर शो यूर इन टू एस्ट्रो फिजिक्स यू रियली दैट क्यूरियस अबाउट एवरी थिंग आई एम दैट क्यूरियस अबाउट एवरी थिंग अदर देन No, I'm actually curious about everything. 
yeah <laughs> you live yeah. the life of a curious cat i i don't like boring people uh, what is boring according to you bahut dada ji answer hai but gossip is little boring yeah yeah i feel ki jab log aapas mein gossip kar rahe hote hai i just move away from those rooms mm-hmm. or those conversations uh kyunki there's so much else to like discover in the world yeah. uh i also feel ki mostly 90% of the people you meet are boring that's one good thing about my job ki i get to meet interesting people <laughs> Okay. So, yeah. Who was the most interesting guest on a podcast? जिसने यटी के फुटप्रिंट्स दे। नहीं नहीं, वो भी इंटरेस्टिंग थे। बहुत सारे जो इंडियन मिलिट्री के वेटरेंस होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। बहुत सारी चीज़ें वो पॉडकास्ट पे नहीं कह सकते, पर ऑफलाइन मुझे कह देते हैं। तो that's very interesting. Cricketers are very interesting क्योंकि वो you know highly skilled nahi hai unhone life dekhi hui hai to become a cricketer for india is a very big deal to jab mere cricket podcast hote hai wo mere liye bahut exciting hota hai like that's the day of extreme excitement in my life jab koi bhi cricketer ho raha hai it have could you, even be a domestic cricketer have you ever been awestruck starstruck i think kl rahul ke pehle humne kuch 5 6 cricketers ke podcast kiye the un saaron ke sath awesta star because ye sare mere childhood heroes hain glen magra saurav ganguly Dwayne Bravo, hmm. uh, I was I I couldn't speak Virender Sehwag, hmm. but K L Rahul ko milne ke baad like unse brotherly energy feel hui and he's almost my age, like, he's a year older. Hmm. Uh, I realized, acha he's going through the same things I'm going through. Hmm. So it humanized cricketers for me. Yes, for sure. Yeah. कहते हैं ना कि should never meet your heroes. Has that moment happened with you? Maybe heroines. Hero. Oh, <laughs> interesting. Uh, Yeah, sometimes it's as not just heroines. I've had जब आप फिल्म इंडस्ट्री के लोग से बात करते हो कभी कभी I don't blame them because I feel कि it's a part of their job when you're an actor for a living. आपके emotions ना edge पे होते हैं because as an actor you have to bring out those emotions very fast. तो कभी कभी lots of people have come into our studio with a bad mood. They always leave with a good mood, hmm. but from turning them from that bad mood to a good mood, it's hmm. a little tiring for me. और ये दूसरे professions के साथ नहीं करना पड़ता. Sometimes not all. I have a lot of friends. Like hmm. I've had amazing conversations with a lot of actors. Hmm. But कभी कभी if you find them on a bad day, it can be challenging. Who was the most challenging guest for you? Yeah, मतलब there have been difficult podcasts like जहाँ subject matter बहुत ज़्यादा मुश्किल है. जैसे किसी इसरो साइंटिस्ट से आप बात कर रहे हो, तो आपको एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में थोड़ा तो जानना चाहिए. कभी कभी लोग बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं पॉडकास्ट स्टूडियो में तो टू हैंडल दैट क्योंकि आप किसी के फैमिली के डेथ के बारे में बात कर रहे हो सो दो आर चैलेंजिंग मोमेंट्स बट नो गेस्ट इज रियली बिन चैलेंजिंग एंड कौन सा गेस्ट बहुत अनएक्सपेक्टेड था आपके लिए कि यू एक्सपेक्टेड समथिंग आउट ऑफ दिस बट समथिंग टोटली डिफरेंट है मेंस मेंटल हेल्थ रिलेटेड बहुत इंसिडेंट्स होते हैं शो पे जैसे हमने कहा कि ब्रोज अपने आपस में बात नहीं कर सकते तो आई फील कि बहुत सारे ब्रोज स्टूडियो में आकर वेंट करते हैं तो कमेडियंस क्रिकेटर्स जिनको आप टीवी पे देखते हो जिनको आप यूट्यूब पे देखते हो जो आप स्टूडियो में आ जाते हैं और उनके वलनरेबिलिटीज को एक्सपोज करते हैं एक पॉडकास्ट के थ्रू वो बहुत स्ट्रेंज होता है समटाइम्स फॉर एग्जाम्पल यूजी चहल वॉज ऑन द शो अभी दो दिन पहले एंड हर किसी ने उन्हें सिर्फ एक रिलैक्सड फन लविंग अवतार में देखा पर ऑन द शो ही बिकेम वेरी सीरियस ही वॉज टॉकिंग अबाउट हिज पेन पर आई फील कि इंडिया में अभी मेन्स मेंटल हेल्थ के बारे में और ज़्यादा बातें होंगी अगर हमारे देश के क्रिकेटर्स एक्टर्स यूट्यूबर्स ने इन चीज़ों के बारे में बात करी तो आई थिंक वो चीज़ मिसिंग है ना बहुत लार्जली वो ह्यूमनाइज वाला फैक्टर हाँ कि जिसको टी वी पर देखते हैं सडनली दे जस्ट दे फील लाइक आफ्टर अ वाइल ऑडियंस उनको एक प्रॉप की तरह देखती है स्क्रीन पर दे फोगेट कि उनके भी फीलिंग्स होते हैं उनके इमोशंस होते हैं हाँ मे बी I I think it's more about वो वो ही कॉन्वर्सेशन की ब्रोज आपस में मेंटल हेल्थ के बारे में बातें नहीं करते लाइक मेरे मेरे एक दो ब्रो हैं जो सच में लाइक दे कम एंड वेंट टू मी बट वो टाइम के साथ हुआ आफ्टर कल्चर स्टार्ट टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ ओके लेट्स टॉक अबाउट योर फैशन लिटल बिट वो सेल मी के पॉडकास्ट में पॉडकास्ट बिजनेस में आके डिड यू फील लाइक यू वर अ लिटल मोर इन टू योर लुक्स डू मैन जनरली केयर अबाउट लुक्स देर ओन Yeah, I think I think nowadays Indian men do. Hmm. I think there was a phase जहाँ I think my dad की generation इतना care नहीं करती थी hmm. honestly. Sixties born, seventies born. Hmm. Uh, I don't know why. Okay. But uh, culturally now I think हर कोई care करता है especially Gen Zs बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं. Yeah, they're all into it. Haan, the drip. They into it with a design perspective. Hmm. They don't follow what's fashionable. They follow what they like. Yeah. And they try showing art through the clothes. So I find that very interesting. What is your Like fashion statement. How do you maintain your looks throughout each episode? 
मेरी ड्रेसिंग बहुत ज्यादा मिनिमल है आई थिंक आई बिलीव इट्स वेरी मिनिमल आई स्विंग बिटवीन वेरी मैस्कुल ड्रेसिंग एंड काइंड ऑफ फेमिन ड्रेसिंग ओके वट इज फेमिन ड्रेसिंग फेमिन ड्रेसिंग इज वेरिंग पेस्टल कलर्स यू नो थिंग पिंक पहनना उसका भी एक नीम बन गया आई लव मैन हुए पिंक ऑल गर्ल्स लव मैन हुए पिंक इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर गाइज टू वे पिंक noted oh. <laughs> so, uh, <laughs> yes a pink shirt lap so uh, but dressing younger than your age and pulling it off that's a feminine aspect of dressing hmm. i think hmm. masculine dressing would be darker colors um grungier looks hmm. i feel ki ye kafi zyada masculine outfit hai okay um no no patterns no no loud prints hmm. at least that's how i look at it i might be wrong बॉम्बे और दिल्ली का स्टाइल डिफरेंट होता है ना तो बॉम्बे में लाइक हाउ डू पीपल यूजुअली ड्रेस अप मुंबई में एटलीस्ट कॉलेज स्टूडेंट्स एक जैसे ही ड्रेस करते थे hmm. जब मैं कॉलेज में था तब hmm. हर कोई एक जैसे ड्रेस करता था आई फील कि मेरी जनरेशन भी uh, उन्हीं रूल्स को फॉलो करती है hmm. uh, जैसे अब मैंने बूढ़ा जीन्स डिस्कवर कर लिया पॉडकास्ट के तो अभी मेरे सारे फ्रेंड बूढ़ा जीन्स पहन रहे हैं okay. तो आई गेस इधर कॉपिंग फैशन भैया <laughs> और uh, बूढ़ा जीन्स इज अ ग्रेट ब्रांड नाइस एंड इफ यू है डेट नाइट वट वुड बी योर गो टू आउटफिट फॉर दैट आजकल मैं पुलोवर्स बहुत पहनने लगा हूँ दैट्स माई स्टैंडर्ड डेट नाइट आउटफिट समर में भी अगेन जो भी बूढ़ा जीन्स के आउटफिट्स मैंने पॉडकास्ट के लिए पहने थे आई हैव दोस्ट माय सेल्फ बाकी नॉर्मली अगर एक स्टाइलिस्ट आपको स्टाइल कर रहा है तो यू टू यूजुअली रिटर्न द क्लोथ पर बूढ़ा जीन्स के कपड़े मैंने रखे बिकॉज इट्स वेरी क्लोज टू द स्टाइल आई फॉलोड इन माई होल लाइफ स्पेशली ड्यूरिंग कॉलेज में ऐसे ही ड्रेस करता था हाउ इम्पोर्टेंट यू थिंक लाइक ड्रेसिंग अप इज फॉर मैन आपके खुद के कॉन्फिडेंस लेवल्स के लिए बहुत कुछ कर सकता क्योंकि देर इज ऑलवेज अ फेज वेर अ गाय इन हिज लाइफ ही लर्न हाउ टू ड्रेस वेल और वहाँ उस बंदे का कॉन्फिडेंस भी स्विच अप हो जाता है तो आई फील कि इट्स इम्पॉर्टेंट जस्ट गो थ्रू दैट लर्निंग फेज लर्न हाउ टू डू द बेसिक्स वेल फिर अगर आपको और ज्यादा फैशनेबल बनना है दैट्स अप टू यू सो वट ब्रांड्स डू यू जनरली लाइक टू मैं काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंटल नहीं हूँ अपने ब्रांड्स को लेकर तो अगर If I like a brand's aesthetic, I'll go for it. Hmm. आजकल बूढ़ा जीन्स बहुत ज्यादा पहन रहा हूँ hmm. Discovered it through the show. Hmm. Discovered it through my stylist, and now I have a lot of बूढ़ा जीन्स in my wardrobe. What are a few essentials you feel like? Okay, these are a few essentials every man should have in his wardrobe. Black pants, hmm. ideally black jeans. Hmm. Uh, denim jeans like blue jeans. Tight black T-shirt. Okay. Loose black T-shirt. Hmm. Tight white T-shirt. Hmm. White shirt. Hmm. Or a pastel blue or pastel pink shirt. This is enough. जितनी कलरफुल आपकी पर्सनैलिटी है उतनी मोनोक्रोम आपकी वॉर्ड्रोब है हाँ आई अगर अगर पॉसिबल होता तो आई थिंक आई वुड ऑलवेज वे ब्लैक ऑन ब्लैक पर एज अ यूट्यूबर यू हैव टू शो योर सेंस ऑफ स्टाइल समटाइम्स तो इट्स पार्ट माई जॉब इट्स ओके नॉट दैट आई डोंट एन्जॉय इट आई लव ड्रेसिंग अप बट या अगर आप मुझे घर पर देखोगे आई ऑलमोस्ट ऑलवेज इन ब्लैक ऑन ब्लैक जिम क्लोथ नाइस हाउ ऑफ इन यू गो टू द जिम abhi i'm going through an injury right now so i've not gone to the gym in four months what happened just life happened <laughs> like, <laughs> life happened <laughs> i think it's an emotional injury mujhe khud nahi pata ki kya ho gaya so uh, just i actually just woke up one day with a lot of pain it was tendonitis so i went to my physio and initially she told me ki ha shayad posture ki wajah se hua hai once she was doing some acupuncture on me hmm. like she was doing it's called dry needling hmm. and while she was doing dry needling i started crying okay. not out of pain like there was no physical pain release yeah and then she's like this happens a lot don't worry uh, especially with guys when they get inflammations it could be an emotional injury so i think it's an emotional injury you know i shayad emotional injury hai uh isliye maine gym nahi kiya but normally thrice a week four times main gym kar leta tha hmm. aajkal bahut zyada sprinting kar raha hu uh, football fir se start karunga very soon so let's see so how often do men cry How often do men? It depends on the guy. How often do you How cry? Of, I cry every day. Because <laughs> 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 my podcast, how many all podcasts are going? No, I'm kidding. Uh, I cry once a month at least. So much. I think most men also, my age, I think it's roughly once a month in private. Yeah, it's not at all. It's one okay. of the two. Oh, Ex- more or less extremes only. I don't know if once a month is on the extreme. I mean, I have some friends who are going through a lot, like a difficult situation in life. they are crying every day so it's important i'm getting to know a lot about men today <laughs> i'm taking my notes <laughs> you don't talk a lot about relationship like okay. generally in comparison to the yeti stuff uh i should i Ooh. why not okay i i will yeah yeah <laughs> should i talk about it right now yeah what do you want to know you're in your 30s i'm pretty sure you've had like an active dating life abhi tak 
do you feel like you figured women out you figured women out mm. who am i to figure women out <laughs> an active participant <laughs> i know women me know <laughs> my brain no but why you know mujhe samajh nahi aata where do men struggle <laughs> men struggle women no <laughs> अग्रीड Okay, but generally, I forgot. <laughs> it was yes, not enough. More. I'm, ask, I'm asking. Why do girls get difficult? Ah, girls are not asking the right questions, and for the right questions, you need to watch a podcast for your life. Please, please, watch TRS. Hmm. Bas. Yes. So basically, girls need to ask about this. Me, no. Sorry. पॉडकास्ट न Monk Entertainment, my talent management firm. Hmm. We've created an AI which you're seeing in front of you right now. Oh, that's so sad for me, na. Couldn't get to meet the real you. Th- this is the real me. It's a very high level AI. It's built upon Chat GPT. Uh, we're going to sell this as a product for. I'm <laughs> from Mumbai. I know. Kya puchna? Puch lo. Ab Bombay mein born and raised na, aur ab Delhi jaate ho often. Yes. Aur apko aisa lagta hai. Acha, pehle to ye mere ko batao. Why do Mumbai people hate Delhiites so much? <laughs> me no. <laughs> <laughs> me love Delhi. <laughs> I am from Mumbai, but I have a lot of family in Delhi. My sister lives in Delhi right now. मुझे Delhi में राजेंद्र दा ढाबा का खाना बहुत अच्छा लगता है और इसलिए generally भी Delhi राजेंद्र दा ढाबा के खाने की वजह से overall अच्छा लगता है. Delhi को लोगों ने food पे reduce कर रखा है. Food, intellectuals, yeah, that's it. <laughs> 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 नहीं, I'm kidding. Virat Kohli भी Delhi से, तो जहाँ Virat Kohli पले बड़े हैं, how can I ever dislike that city? I actually like Delhi, but इट्स ट्रू कि बहुत सारे मुंबई के लोग दिल्ली को पसंद नहीं करते आई आई हैव नेवर गॉट दैट लॉजिक क्योंकि मैं बचपन से दिल्ली आई हैव बीन विजिटिंग लाइक रेगुलरली पर आई आई डोंट गेट व्हाई देयर इज अ राइवलरी इन द टू सिटीज आई गेट मुंबई चेन्नई बट नॉट मुंबई ओके व्हाट इज दैट मुझे नहीं पता मुंबई चेन्नई हां 5 आईपीएल टाइटल्स बेबी ओ फेयर एनफ नॉट मुंबई दिल्ली मुंबई दिल्ली इज लाइक इट्स भाई भाई शाहरुख इट्स कोहली So much talent in Delhi, I feel. So much beauty also. Yes, I agree. Like architecture, mm-hmm. humans, God's architecture. <laughs> yeah, all of it, all architecture. <laughs> nice. Do you flirt in general? Me? Yeah, Nine with women. Mo- what is flirt? What is flirt? <laughs> like, <laughs> uh, <laughs> like with women, how do you break ice? I um, I've made a lot of videos on this. <laughs> no, but. Uh, I think you break ice with anyone, hmm. men, women, uh, by just having a real friendly conversation. अगर आप उनको as a human देखकर बात करोगे, I think that actually breaks the ice. It's what you do after the ice is broken that matters. आपको देख के ऐसे लगता है that you have life figured out. I do. You do? Yeah. How? No, I'm kidding. I don't. Um, <laughs> I uh, I used to think that I have life figured out, hmm. uh, but <laughs> I've realized. As you grow older, uh, you need to feel stupider. And if you're not feeling stupider, something is wrong. Definitely, the I have life figured out as an answer is to give earlier because I actually thought so. And then as you grow older, you keep making mistakes and you realize that you don't know what you don't know. So, I see, what kind of mistakes are you regret? Not regret. Regret? Not regret. प्यार करना गलत लोगों से प्यार करना ताकि जब सही लोग आपकी लाइफ में आ जाए आप उन्हें पहचान सके नाइस राइट पोएटिक वेरी पोएटिक और आपको क्या लगता है कि ऐसे बिफोर टर्निंग थर्टी व्हाट आर अ फ्यू थिंग्स दैट एवरी मैन शुड ट्राई और एक्सपीरियंस 
एवरी मैन ये मैं इस इंटरव्यू में नहीं कह सकता एवरी मैन शुड एक्सपीरियंस अ वेरी बैड फेलियर स्लैश ब्रेकअप आइडियली बोथ एट सम पॉइंट वेरी बैड लाइक इट शुड फुल्ली डिस्ट्रॉय यू वो होना चाहिए आपकी लाइफ में Uh, और अगर ये हो गया तो आपकी तगड़ी कैरेक्टर बिल्डिंग हो जाएगी आपके थर्टीज के लिए और आपने एक पॉडकास्ट में चीज बोली थी समटाइम्स यू फील कि आप थोड़े से लाइक यू गॉन साइकोटिक नाउ लाइक आमिर खान फ्रॉम खजनी सेकंड हाफ वो होने लगा मेरे साथ क्योंकि आई डोंट नो बहुत ज्यादा एनर्जी एक्सचेंज महसूस करता हूँ मैं पॉडकास्ट के बाद तो आई एम जस्ट लर्निंग आउट विच इज ऑल्सो रीजन आई वॉन्ट टू स्टॉप एट सम पॉइंट आई डोंट थिंक इट्स अस्टेनेबल प्रोसेस टू डू फोर रिलीज अ वीक बट मे बी दैट चेंज कभी किसी ऐसे गेस्ट से बुरी एनर्जीज आई हैं नहीं कभी कभी इंटरव्यूअर से नहीं नहीं करेंगे करेंगे दिस इज नो 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 वेरी जस्ट अ अ जोक जोक इट्स पॉजिटिव एनर्जी इंटरव्यू बट सच में इंटरव्यू से कभी कभी नेगेटिव एनर्जी हाँ अगर वो बहुत ज्यादा शार्प क्वेश्चनिंग करे अगर आपको टारगेट करे इंटरव्यू में आपसे बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी आ रही है सेकेंड टाइम वैलिडेशन आपसे बहुत ज्यादा थर्ड टाइम वैलिडेशन third time is the charm bahut positive energy aa so but kabhi kabhi interview hi se nahi kyunki i feel ki har koi vent karne aata hai podcast mein to kabhi kabhi unke venting ke through heavy energy feel hoti hai par negative energy nahi aapko lagta hai ki like is this the only price to pay for example aapne bola ki itni zyada energy exchange hoti hai sometimes you feel like you're going crazy is that the price to pay to be this successful in life i don't know matlab about another profession hmm. but is profession mein ha ha iske bina nahi chalta content creation mein ha content creation thoda uh, zyada brutal ho jata hai after a point or you can just leave it so i don't know about other professions so i don't know successful in life but successful as a content creator definitely ek trade off hota hai mujhe ye trade off bahut pasand aaya hamari energy ka mate thank you <laughs> Thank you so much. And with this, thank you so much, Ranveer. It was amazing talking to you today. I'm glad. Yes. A very positive energy, Ali. Oh God. <laughs> Fourth. <laughs> this is very bad. Now I feel like you're faking it. No, really? Yeah. You think this face can fake anything? Yes. No, 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 no. This face. You can. have like 17 masks on. I don't know. It's not 17 masks. It's 17 real personalities. Hmm. So there's no, there's no faking. Have you ever been fake like this? Uh, college, me, ha. होना पड़ता है इस प्रोफेशन में होना पड़ता है इस प्रोफेशन में बहुत सारे लोग स्टार्ट में थोड़े से फेक होते हैं बिकॉज दे फाइंडिंग देयर वॉइस बट आफ्टर पॉइंट अगर आप फेक बने इस प्रोफेशन में ऑडियंस विल रिजेक्ट यू और ये मैंने बहुत देखा किसके साथ यू नो आई एम पी आर ट्रेन सो नाम नहीं लूंगा नाम में क्या रखा है सब कुछ एनी क्लोजिंग गॉड ब्लेस यू गाइज एंड कीप वॉचिंग मैं एक्सपी चैट्स इज अ वेरी प्योर सोल Uh, उनकी सोल उनके नाम की तरह पूरी तरह से प्योर है दो दो क्लोजिंग थॉट्स। ग्रेट, आई हैव अ गुड नाइट स्लीप। थैंक यू। एंड आफ्टर दैट वेरी फन एंड इंटरेस्टिंग चैट नाउ वी मस्ट टेक योर लीव बट वील कम बैक नेक्स्ट वीक विद ब्रांड न्यू एपिसोड बट अंटिल देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू मेन्स एक्सपी